Chào các bạn Hôm nay mình làm bài này để chia sẻ cho các bạn là kỹ thuật thiết kế trong Corel RAW X6 thì bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm tâm xoay trong hình tròn như thế nào thì đầu tiên các bạn mở chương trình Corel X6 lên thì các bạn sẽ thấy giao diện như thế này và các bạn chọn vào hình tròn ở đây và các bạn chọn vào phần mà các bạn muốn muốn vẽ từ trên xuống thì các bạn vẽ như thế này là tự do nó không có theo cái hình tròn đúng được vì vậy các bạn giữ trên bàn phím là cần tròn nó tạo ra một cái hình tròn như thế này và tiếp theo thì bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm cái điểm tâm xoay của cái vòng tròn này ở quanh cái trục thì đầu tiên các bạn sẽ chọn vào công cụ này đây đó và các bạn sẽ nhập thông số vào ví dụ như ở đây tôi sẽ nhập thông số là 310 và ở đây tôi nhập thông số là 130 Enter thì nó được như thế này đây thì để làm sao mà chúng ta thấy được cái trục xoay quan tâm thì các bạn để ý ở đây ở đây là cái điểm còn đây là các góc mà chúng ta sẽ chọn vào từng vị trí này để chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ chọn vào ở vị trí này đây thì lập tức nó sẽ cho ra là bốn góc như thế này đó và để ta xác định được cái tâm xoay thì đầu tiên các bạn chọn vào view và chọn vào mục là nắp chu và chọn vào mục là nắp chu object ở đây nhé chọn vào đây thì nó sẽ hiện ra cái này và các bạn kéo nó xuống đây ngay tâm này đây ngay tâm nha và đồng thời các bạn chọn vào ở cái góc này đây hoặc là góc này hoặc là góc này nha và đồng thời các bạn sẽ giữ chuột trái như thế này và kéo nó ra và đồng thời các bạn giữ chuột phải buông ra thì các bạn sẽ được như thế này đây thì trên bàn phím các bạn sẽ sử dụng là phím tắt cần trên r để nhân nó lên và các bạn bấm tổ hợp phím cần tròn r để nhân lên như thế này nó xoay quanh trục như thế này đây xoay như thế này thì ở đây các bạn đã nhìn thấy là cái tâm này nó đi vào vị trí là đúng ngay tâm hình này tạo lên một cái khối như thế này thì rất là đẹp thì để cho tấm hình này nó đẹp hơn thì các bạn sẽ chọn vào công cụ này đây speed tool sau đó các bạn quét từ trên chọn nó xuống và các bạn sẽ tô màu cho nó bằng cách lít chuột phải vào những cái màu mà các bạn thích ở đây tôi chọn là màu xanh thì các bạn sẽ thấy được cái vùng như thế này và ở đây các bạn sẽ quét nó chọn hết tất cả và sau đó các bạn lít chuột phải và các bạn sử dụng là rút phím tắt là cần cho r để rút nó lại và công việc cũng như các bạn rút nó lại thì sẽ quản lý dễ dàng hơn và nếu như các bạn không muốn rút nó lại thì các bạn lít trên biểu tượng như thế này và các bạn lít chuột phải và các bạn chọn vào những cái mục ở đây thứ nhất là on drop l và on drop thì các bạn chọn ở dưới này đây là tất cả các group nó đều xả ra hết nha còn nếu như các bạn chọn ở đây là các bạn chọn trên một đối tượng các bạn cần xả group ra thì ở đây tôi bấm vào 
Ungroup Thì đây Các bạn nhìn thấy đây Tôi sẽ lấy ra từng chi tiết như thế này Khi mà các bạn Chưa group nó lại Và các bạn undo nó Trở về vị trí cũ Và đây các bạn group nó lại Thì sẽ thấy Thì các bạn sẽ thấy Là các bạn sẽ lấy thì liền Lấy ra Thì các bạn sẽ lấy nguyên khối như thế này Đó, Dễ dàng quản lý hơn Thì bài chia sẻ hôm nay Đến đây là kết thúc Nếu các bạn thấy bài này hữu ích Thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem Và cùng học hỏi Và hẹn gặp lại các bạn Trong buổi chia sẻ tiếp theo Thân ái chào các bạn Và hãy nhớ nhấn đăng ký Subscribe trên kênh của mình Để nhận được Bài chia sẻ mới nhất Thân ái chào các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo